ஹே ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ என்னோடய சேனலுக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா வெல்கம் ஸோ என்னோட நேம் ஜெயா நான் இங்கே கனடாவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இமிக்ரேட் ஆகி வந்திருக்கேன் இங்கே நான் வந்து கனடாவில் இருக்க லைஃப் ஸ்டைல் வ்ளாக்ஸ் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்ற வ்ளாக்ஸ் பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு போட போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கான வ்ளாக் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கனடா விட்டு நிறைய பேர் போகிறாங்க கனடாவில் வந்து ஜாப் மார்க்கெட் எவ்வளோ லோவாக இருக்குன்றதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த வீடியோவாக தான் இது இருக்க போகுது இன்றைக்கி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் நீங்களே வந்து இப்போது கனடாவுக்கு வரலான்ற ஐடியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணாமல் வராதிங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கனடாவுக்கு மேக்ஸிமம் இமிக்ரேட் ஆகி வராங்க நாலு கேட்டகரி ஸோ நாலு கேட்டகரியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆகிய நாம தான் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து இங்கே மெஜாரிட்டியான பாப்புலேஷனாக வந்து இமிக்ரேட் ஆகி வருவாங்க இந்தியாவிலேருந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட் யாருனா வந்து ஸ்பவுசல் விசாவில் வரவங்க ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப் வந்து இங்கே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட டிபெண்டண்ட்டாக வச்சுட்டு அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப் வந்து இந்தியாவிலேருந்து இங்கே இமிக்ரேட் ஆகி வர ட்ரை பண்ணுவாங்க தேர்ட் கேட்டகரி வந்து டைரெக்டாக இந்தியாவிலேருந்து பிஆர் அப்ளை பண்ணிட்டு வர கேட்டகரி அதுவும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஃபைனல் கேட்டகரி என்னென்னா இதுதான் ஈஸியஸ்ட் கேட்டகரி என்னென்னா வந்து இந்தியாவிலேயே ஆன்சைட் ஜாப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களே ஐடியில் ஸோ அங்கேருந்து டைரெக்டாக வந்து இங்கே ஒரு கனடியன் கம்பெனிக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுற கேட்டகரி தான் ஃபோர்த் கேட்டகரி அதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஈஸியஸ்ட்டான ஒரு கேட்டகரியாக ஸோ நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன மாதிரி ஏன் வந்து இப்போ இங்கேருந்து மக்கள் வந்து லீவ் பண்ணி இந்தியாவுக்கே போகிறாங்க அவர் அதர் கண்ட்ரிஸ் போகிறாங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து இங்கே ஜாப் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருக்குது ஸோ இது எதனால் வந்து லோ ஆச்சு அப்படின்னா வந்து டிசம்பர் ஆர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு புது ரூல் கொண்டு வந்தாங்க கெனடியன் கவர்மெண்ட் என்னென்னா வந்து பார்ட் டைமில் ஒர்க் பண்ண போகிற எல்லாருக்கும் வந்து நாங்கள் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் முதல்ல கொடுத்துட்ருந்தோம் இப்போ நாங்கள் ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் லேபர் மார்க்கெட்டோட டைமிங்கை வந்து நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டைமில் வந்து நானுமே உள்ளே வந்திருந்தேன் நானுமே ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து ஆஃப் பண்ணி அப்போ போயிட்டுருந்தேன் அப்போது எனக்கு வந்து இந்த பெரிய விஷயமாக தெரிஞ்சது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த சம்பளம் வந்து நியர்லி என்னோடய ஐடி சேலரி இந்தியாவில் என்ன இருந்துச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்போ நானுமே வந்து ஓகே நம்ம அங்கே ஃபுல் டைம் ஜாப் பார்த்த மாதிரியே இங்கே ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்லேயே இவ்வளோ நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மை மைண்ட் செட்க்கு நானே வந்துட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் இப்போ இங்கே கனடாவில் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிய நாமளை வந்து உள்ளே வர வச்சுட்டு இவங்க வந்து லேபர்ஸாக லிட்ரலி லேபர்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து எல்லோரும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எதுக்கு இங்கே வந்து வராங்க ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வராங்க பட் ஆக்சுவலி இங்கே என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக நம்ம வந்து லிவிங் கல்ச்சரை வந்து மாற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்கோன்றது தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இங் அங்கேருந்து இங்கே வரவங்க வந்து ஒரு நல்ல சேலரியில் தான் வருவாங்க சே ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நீங்கள் அங்கே ஏர்ன் பண்ணுறீங்க இந்தியாவில் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இங்கே வரீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு நீங்கள் இங்கே நீங்கள் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்கே ஏர்ன் பண்ணி நீங்கள் கன்வெர்ஷனில் நீங்கள் வச்சுருந்தா கூட அந்த காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்காது ரீசன் என்னென்னா இங்கே வந்து ரெண்டல்ஸ் ரொம்ப கூட ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே வந்து கிராசரியோட விலையும் ரொம்ப கூடிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இப்போ நாம் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வரவங்க வந்து எப்படி இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து நம்மக்கிட்ட ஆரம்பத்துலேயே கனடா கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஐசி அப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட் வந்து வாங்கிடுவோம் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்களோட பேங்க்கில் வச்சுட்டு ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அந்தந்த பேங்க்லேருந்து நமக்கு வந்து காசு வருது ஆக்சுவலி அது நம்மளோட காசு அதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம காசை நமக்கே கொடுத்து நம்மளே செலவடிக்க வைப்பாங்க இதுதான் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னா அந்த ஜிஐசியை வந்து மந்த்லி மந்த்லி நம்மக்கிட்ட கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து ஆஹா நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குது அப்படின்ற மைண்ட் செட்டு கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஜிஐசினால தான் வந்து பல பேர் இங்கே வந்து கனடாவுக்கு வந்து ரீட்டைன் ஆகுறதுக்கான
இந்த ஜிஐசியில் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்க அமௌண்ட்டை நமக்கு கொடுக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அந்த டைமில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் இங்கே பார்ட் டைமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சேவிங்ஸே வந்து பெருசாக நமக்கு வந்து இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஆஃப்டர் கம்மிங் டு கனடா ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷன் இங்கே என்னென்னா வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் அண்ட் ஃபுல் டைம் ஜாப் கிடைக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ அது டிஃபிகல்ட்டியை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரியான அமௌண்ட்டை தான் இந்த ஜிஐசி இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நம்ம இங்கே வரோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட மைண்டில் வந்து நம்ம இங்கே லேபருக்காக வரலை நம்ம இங்கே லேபர் மார்க்கெட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வரல அப்படின்ற மைண்ட் செட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் வரமாட்டேங்கிறவங்க நம்ம என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்யலாம் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வந்துடுறாங்க அது ரொம்ப தப்பான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ இந்தியாவில் நீங்கள் என்ன வேலை பார்த்துருக்கீங்களோ இந்தியாவில் அதை வச்சு நீங்கள் இங்கே வந்து வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணால் கிடைக்காது எதுவுமே இல்லைங்க ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற டியூரேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த ஜிஐசின்னு நான் முதல்ல சொன்ன பாருங்க ஒரு அமௌண்ட் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து மாதம் மாதம் வரும் உங்களுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு டிலே ஆச்சுனா கூட அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் சேவ் பண்ணி பத்திரமா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் நான் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் டிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு செகண்ட் என்னென்னா ஜாப் மார்க்கெட் வந்து இப்போ ரொம்ப லோவாக இருக்கிறது வந்து பெருசாக மைண்டுக்கு எடுத்துக்காதீங்க ஜாப் மார்க்கெட் எப்போயுமே வந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நானுமே வந்து கோர்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் கோர்ஸ் வந்து நான் மேலே முடித்தேன் அப்போலேருந்து நான் ஜாப் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கல ஸோ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு வந்து செப்டம்பர் வந்து இந்த ஸ்டடி பர்மிட் வந்து எண்ட் ஆகுது அண்ட் செப்டம்பருக்குள்ளே நான் ஒரு வேலை தேடிட்டேன் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து ஒர்க் பர்மிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் பை நவ் ஆனால் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கல ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப் கிடைக்கல அதனால் நான் வந்து வேலைக்கு அப் ஒர்க் பர்மிட் அப்ளை பண்ணல ஸோ நான் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்க என்னோடய ஸ்டடி பர்மிட்டை வந்து நான் இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீக் தான் நான் அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் நான் வந்து இன்னொரு கோர்ஸ்க்கு நான் வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து ஃபீஸ் கட்டிகிட்டு வந்துவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இப்போ வந்து ரெண்டு கோர்ஸ் படிக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு என்னையே வந்து இந்த ஊர் வந்து புஷ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான மைண்ட் செட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் கனடாக்குள்ளே என்டர் ஆனதுக்கப்புறம் வராதிங்க ப்ரீ பிளான் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சுச்சுவேஷன் நீங்களே வந்து ப்ரீ பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரியான ஐடியாவில் வாங்க சப்போஸ் வந்து சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டாவது கோர்ஸ்க்கான ஐடியாவே நீங்கள் வந்து மைண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் வந்தது தான் என்னோடய தப்புன்னு நான் வந்து இப்போ ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் நான் அதுக்காக ஃபேஸ் பண்ணது வந்து நிறையா நிறையா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது பிகாஸ் வந்து அந்த ஃபோர் மந்த்குள்ளே நான் வந்து வேலை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னால் எடுக்க முடியல என்ன ஈவன் தோ எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே என்னால் எடுக்க முடியல அதான் வந்து இப்போ ரியல் சுச்சுவேஷன் இங்கே கனடாவில் பொதுவாக லிங்க்டனில் வந்து யாராவது வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்க இல்லை யாராவது வந்து ஜாப் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஹாப்பியாக வந்து போஸ்ட் போட்டுகிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து நான் எப்போ சொல்கிறேன்னா வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் நான் பார்த்தது வந்து அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் தான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் ஆஃப்டர் டிசம்பர் வந்து எல்லோரும் என்ன மாதிரியான போஸ்ட் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா லே ஆஃப் லே ஆஃப் லே ஆஃப் இங்கே மட்டும் இல்லை யூஎஸ்லேயே லே ஆஃப் தான் எல்லா கண்ட்ரிலேயும் லே ஆஃப் தான் இதை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் வந்து லே ஆஃப் கம்மியாக இருக்குது இந்தியாவில் வந்து இருக்க பாப்புலேஷனை வச்சு அவன் கண்டிப்பாக வேலை வந்து நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பான் முடியும் லே ஆஃப் பண்ணால் கூட இன்னொரு வேலை உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஆனால் இந்த ஊரில் லே ஆஃப் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து மூணு மாத சேலரியை நம்ம கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்னென்னலாம் பொருள் வச்சுருக்கீங்களோ ஆஃபீஸோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க ஆனால் ஜாபோட செக்யூரிட்டி இருக்காது நீங்கள் இன்னொரு ஜாப் வந்து தேட வேண்டிய நிலைமைக்கு உங்களை வந்து புஷ் பண்ணிடுவாங்க இதான் வந்து தேர்டு இதை நான் சொல்ல வந்ததில் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இது தான் ஸோ இன்னும் ஒரு ஜாப் விட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஜாப்க்கு நம்ம நம்ம அகெயின் வந்து ப்ரீயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே போயிடலாம்னு நினப்போம் ஆனால் அதுவுமே டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போது ஸோ அப்போ இப்போ கனடாவுக்கு வந்து யார் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா வந்து
உங்களுக்கு அவேர்னஸ் மாதிரி கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் யாரெல்லாம் இப்போது கரண்ட்லி நீங்கள் கனடாக்கு வரலாம் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா வந்து ஆன் சைட்டில் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியில் வந்து கனடாக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிளம்பி வாங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆன் சைட்கான கா காஸ்ட் வந்து இங்கே அவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லா ஃபீஸும் அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நான் அதை அதை பற்றி டினை பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் இந்தியாவில் நீங்கள் என்ன சேல்ரி ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை விட டபுள் டைம்ஸ் இங்கே அதிகமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் செலவு இருக்க தான் செய்யும் பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஆன் சைட்டில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து டூ இயர்ஸ் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் உங்களை வந்து க்ளோஸ்ட் ஒர்க் பர்மிட்டில் ஒர்க் பண்ண வைப்பாங்க பட் மீல் வைல் ஆஃப்டர் த த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் டூ இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணி நீங்கள் இங்கே ரீட்டர்ன் ஆகிக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் நீங்கள் நந் நிறைய வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குமோ எல்லாம் ஒரு ஒரு கெனடியன் பிஆர்க்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே வரலாம் ஃப்ரம் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வரவங்க வந்து எதை நீங்கள் ஒரு கோர்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நல்ல பேஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க இல்லையா ரெண்டாவது கோர்ஸ் எடுக்கணுன்ற ஐடியாவில் வாங்க இல்லை எடுக்கும் போதே ரெண்டு கோர்ஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அது வந்து இன்னும் சேஃப் பிகாஸ் வந்து ரெண்டு கோர்ஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் தான் ஒர்க் பண்ணு ஸோ ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் இங்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வரணும்னு கண்டிப்பாக நினைக்காதீங்க ஓ நான் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இன்டர்வியூஸ் எடுத்துகிட்டே தான் வந்துட்டுருக்கேன் டில் மே வரைக்குமே வந்து என்ன ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் உங்களை நாங்கள் இப்போ எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கம்பெனிஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் மே நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன இன்டர்வியூ பண்ணாங்க ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு நாட் ஓன்லி கனடா யூஎஸ் கம்பெனிஸ் கூட நிறைய நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் என்னென்னா இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் ஒன் போகும் டூ த்ரீ போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எங்கே போயிருப்பாங்கன்னு தெரியாது அவங்கள நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஹெச்ஆருக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணும் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இன்டர்வியூஸ் வந்து டில் டேட் நான் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் மேலேருந்து ஸோ மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நான் நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் இன்னும் ஒரு ஜாப்ல கூட பிளேஸ் ஆகல ரீசன் என்னன்னா இங்க எடுக்க கூடாதுன்ற மைண்ட் செட்ல இல்லை இவங்க ஆனா ரிக்வயர்மெண்ட் இல்லை ஸோ ரிக்வயர்மெண்ட் இல்லாம ஜாப் போர்ட்டல்ல வந்து போஸ்ட் மட்டும் போட்டு அந்த ஜாப்க்காக நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறோன்றது மட்டும் சொல்கிறாங்க இன்டர்வியூலாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து ஆள் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ரீசன் வந்து இன்டர்னலி வந்து கவர்மெண்ட்குள்ளே தான் இருக்குது நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை என்ன தான் நீங்கள் வந்து நல்லா இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாலும் எனக்கு நிறைய இன்டர்வியூலாம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது ஆனால் எனக்கும் கிடைக்கல அப்படின்றது வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸிங்கான ஃபேஸாக தான் இருந்தது நான் டில் லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை எல்லாமே ரிஜெக்ஷன்ஸில் தான் முடிஞ்சது ஸோ ஃப்ரம் மே டு ஆகஸ்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வந்து பார்த்தது என்னென்னா ரிஜெக்ஷன் 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 தான் ஸோ அதில் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் நான் உண்மையிலே சொல்லணும்னா அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து சரி என்ன தான் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வீட்லேருந்து கொஞ்சம் காசும் பார்ட் டைமில் நான் கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணி வச்சுருந்ததும் வச்சு தான் வந்து நான் இப்போ வந்து ஜாப் இது கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் இன்னொரு ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா மேலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் என்னோடய கோர்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லை ஸோ மேலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நான் வந்து ஜாப்ஸ் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தால இந்த டியூரேஷனில் நீங்கள் ஸ்டடி பர்மிட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாமல் ஒர்க் பர்மிட்டும் அப்ளை பண்ணாமல் நீங்கள் பார்ட் டைம் போகக்கூடாது அது ஒன் ஆஃப் த ரூல் இங்கே கனடாவில் ஸோ இந்த டியூரேஷனில் நான் பார்ட் டைமே போகல ஃபுல்லாக வீட்டில் தான் உட்காந்துட்டு ஃபுல் டைம் ஜாப்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டைம் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி நீங்கள் வந்து மேலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் பார்ட் டைம் வேலைக்கும் போகாமல் ஃபுல் டைம் வேலையும் உங்களுக்கு கிடைக்காம எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் எனக்கு இந்த ஜிஐசின்ற அமௌண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு பார்ட் டைம்லேயே நான் கொஞ
கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி வச்சுடுவேன் அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் நான் செலவு பண்ணுவேன் அந்த பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ட்ரிப்புக்கு மட்டும்தான் நான் போவேன் அண்ட் அந்த பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அவுட்டிங்கை மட்டும்தான் நான் செய்கிறேன் வெளியே வாங்கி சாப்பிட்றதுல ஃபுல்லாக வீட்டில் தான் நான் சமைச்சிக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் என்னை வந்து கன்வெ கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சதுனால தான் இந்த ஜிஐசி அமௌண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போதைக்கு அண்ட் இப்போ நான் வந்து செகண்ட் கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்ளை பண்ணதுலேருந்து நான் இப்போ வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து போகலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்துச்சு அகேன் இப்போ நான் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேன் நிறைய இடத்துல இன்டர்வியூஸும் அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கேன் பற்றின வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போட்டுடுறேன் உங்களுக்கு நிறைய ஜாப்ஸ் அப்ளை பண்ணி கிளிக் ஆகலை அப்படின்னா ரிஜெக்ஷனே உங்களுக்கு போட்டுட்ருக்க முடியாது ஸோ எதனா ஒன்று செலக்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ இது தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் கன்வே பண்ண வந்தது இங்கே வந்து கரண்ட்லி ஜாப் மார்க்கெட் வந்து பார்ட் டைமாக இருக்கட்டும் ஃபுல் டைமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ வந்தவங்களால் இப்படி முன்னாடியும் போக முடியாமல் பின்னாடியும் போக முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறதுனால தான் எல்லோரும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து நீங்களும் வந்து புரிஞ்சுட்டு நீங்களும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வரீங்கன்னா வந்து உங்களை உங்களோட மைண்டை வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும்னா நம்ம போயிட்டு அங்கே வந்து பார்ட் டைமில் வந்து நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வராதிங்க ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்மளோட கம்யூனிட்டியை வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோடு வாங்க உங்களோட ஸ்கில் செட்டை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வாங்க நீங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு கனடாவுக்கு வராதிங்க ஆர் கனடா மட்டும் இல்லை எனி கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக போகாதீங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் இங்கே ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி நானும் உங்களுக்கு வந்து அப் டு டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போதைக்கு வந்து சுச்சுவேஷன் இது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரீ பிளான் பண்ணிவிட்டு வர்றது தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வாட்ச் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து ஜெயஷ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ டேக் கேர் சி நெக்ஸ்ட